。喂，文杰。安兰，抱歉啊，我今天飞不回来了。今年情人节就不陪你过了。什么？你不回来了？啊啊。好吧，我知道了。就知道你最乖了。好了，我先忙其他工作了啊。嗯，你去忙吧。施文杰，安安兰，我和他，你就是安兰。现在通知你一下，你和文杰已经结束了。他现在是我男朋友。施文杰，这就是你和我说的出差回不来是吧？安兰，我们结束了，我和微微马上结婚了。要结束也是我跟你说结束。施文杰，我，安兰，这辈子。一定会找一个比你好千倍、万倍的男人。这个渣男送给你了，施文杰，你这个人渣！我就是看你没钱没势，想跑我是。配色的背后是黎明。以为来日方长，所以别把梦想放弃。老板，来一杯。时间它继续飞行。施文杰，我一定要找个比你更好的，让你看看。好热。帅哥，你好凉快、嗯。这位小姐，请你自重。你怎么这么凉快啊，帅哥？帅哥，跟我走吧。你别后悔。现在后悔还来得及。我从不后悔。帅哥，你好凉快。你别后悔，现在后悔还来得及。喝酒无事儿，救命！喂，妙童，嗯，公司因为李薇的事儿把我开除了。对呀。房东也把房子给收回去了，那你要怎么办？回你妈那儿吗？现在也只能回我妈那里了。安兰，你这不争气的丫头，文杰条件这么好的男人，你都不知道好好把握，你是不是存心想把你妈气死？妈，施文杰他出轨了。像他这样的男人，哪有不爱玩的呀？你睁一只眼闭一只眼，不就过去了吗？你看现在好了吧？人也没了，工作也丢了。明天你就给我去相亲。我不去，这次可由不得你。这次是你二婶给你介绍的，你得给我去看看。说是在一家大公司，做什么经理来着？知道了。哼，还真是讽刺。你好，你是你奶奶介绍来相亲的吧？是你。好久不见呀、啊，安小姐。我先走了。哎，你不是来和我相亲的吗？跑什么呀？我是来相亲的
，顾先生，我想你应该和我一样，也是被家长催来相亲的吧？以你这么好的条件，一定可以找到比我更好的相亲对象。那天晚上的事情，我很抱歉，我保证，一定不会跟别人说出去的。那就坐下好好聊聊呗。我叫安兰，今年二十四岁，刚失业了。是个无业游民。说说你对我的了解。二婶说你是顾氏集团的经理，有一套自己的小公寓，工作稳定。那这个条件你满意吗？哟，安小姐，又遇到你了。怎么对这个餐厅还念念不忘吗？你们两个怎么还好意思在我面前耀武扬威的啊？真是不知廉耻！人往高处走，难道跟安小姐一样当一辈子穷鬼吗？况且是文杰自己的选择，对吧，文杰？安兰，不要再纠缠我了，我们已经结束了。听见了吗？石文杰，你这个渣男，你说谁的你？安。哟，安小姐身边倒是不缺男人啊，真是够水性杨花的。你胡说八道些什么呀？这位小姐，请你放尊重一点。你是哪里来的阿猫阿狗？在这英雄救美，有点什么事儿，一边去。当然有关系了，这位啊，是我老公安兰。你结婚了？对啊，跟你有什么关系吗？还真是小看你了，安兰。勾引男人有一套啊，这位先生，你可能不知道吧？你老婆前几天可是在我男朋友面前哭哭啼啼的。我老婆心地善良，看到狗没饭吃都会哭的。安兰，还有男人为你出头，这位先生。看着人模狗样的，就是不知道待会儿付钱的时候能不能付出钱。需要我请客吗？服务员，结账，把这两位的也一块结了吧。我跟我老公的事儿，不需要你这个小三来指指点点。你说什么呢？这还轮不到你来放肆。你是什么东西？你？我姓顾，顾氏集团的顾。好了好了，我们不是还有事吗？别跟他们废话了，他是顾氏集团的人，多一事不如少一事。<笑>安小姐，我什么时候成你老公了？顾先生，如果你愿意的话，要不咱俩结婚吧？行啊。顾先生，要不，要不还是算了吧。现在反悔了。来不及了，新婚快乐，顾太太。嗯，别这么叫我，安小姐。麻烦你抓紧进入角色好吗？我们这样怎么见家长啊？见家长，先别见家长了吧，我还没跟我妈说呢。这样，明天你先跟我去见我奶奶，你妈那边你自己搞定。行，我知道了，我先走了。这就结婚了。不过这顾一晨看着还挺可靠的。我叫你去见见，没让你偷户口本跟人家结婚呢。妈，不是你跟我说他人不错的吗？公司比诗文杰的好，赚的也比诗文杰多，这不都是你昨晚跟我说的话吗？说是这么说。但是你得给我摸摸清楚，他到底有多少家底？你啥都不问，你就跟人家偷户口本结婚了？妈，你你干嘛？我今天这事儿没给你算账呢。我一会儿打电话问问你二婶，昨天这小伙到底是怎么回事？喂，他二婶啊，我想问一下，昨天你说那小伙是什么个情况啊？什么领证了？奶奶。您不是说想让我早点结婚吗？安兰这孩子啊，的确不错。之前我在公园摔了一跤，就是他扶的我。后来听说他二婶在给他张罗对象，才便宜了你小子。奶奶，明天我带他跟您吃饭。小陈呐、啊，既然结婚了，咱们就得对人家好点，不能欺负人家啊。他要是真的好的话，我肯定会好好待他的。但是，在我确定他人品之前。您可千万别暴露我们家情况啊！我相信安兰是个好孩子，我也相信她不是冲着顾家家产才嫁给你的，怎么就不能把别人往好了想？奶奶
，等时机合适，我肯定会告诉他的。但是现在不行。安兰来了，快过来！奶奶，怎么是您呀？是我。之前你二婶给你张罗对象，这不我就想起我家这混小子，没想到这小子还真把你给拿下了。奶奶，我也没想到，竟然这么巧，您竟然就是一晨的奶奶。以后啊，咱们就是一家人。兰兰，什么时候搬过来呀、啊？我，我、啊、这样吧，明天我让小陈开车去你家接你。不用了，奶奶。我东西不多，别麻烦依晨了。我到时候自己搬来就行。明天我去接你。行。妈，这次拜访比较仓促，下次我再安排两边家长见面。小顾啊，既然你跟安兰要结婚，那该有的礼数咱还是得有啊。下次，妈，我们走吧。安兰啊。你是不是脑袋被驴给踢了？你看这上门一点礼物都不带。我看那公寓啊，八成也不是什么大房子。行了，妈，别说了，我先走了。阿兰，你可得长点心呐、啊！你别以为你们领了证，这彩礼钱就不给了。我得跟你好好说，这彩礼必须得给。阿兰，走了。妈，我先走了啊。哇，新生活开始了。你明天什么安排啊？我明天得先去找工作，然后你明晚回家吃饭吗？回啊。那我做好饭菜等你回来。虽然说咱俩是闪婚，但是我会努力做一个好老婆的。我很期待。一晨，回来了。嗯，快来吃饭。可以啊，安大厨，做这么多。对啊，你上班辛苦了，犒劳犒劳你嘛。多做了点好吃的，嗯，好吃。我跟你说个好消息啊，我今天投了你们公司的简历，是个财务小助理。运气好的话，咱俩马上就能成为同事了。等你好消息，来，提前庆祝啊！吃饭，小张。去财务部打声招呼，让他们把今天应聘的一个叫安兰的招进来。一晨，一晨，怎么了？我跟你说，我迷上故事集团了，以后咱俩就是同事了。开心吗？当然开心了，这可是故事集团，明天我就能去入职了，他们待遇可好了。恭喜你啊！以后咱俩一起努力赚钱，日子会越来越好的。嗯。这是财务部新来的助理。大家好，我是安兰，以后请多多关照。这就是新来的助理，这学历也不知道怎么混进咱们公司的。谁知道是不是耍了什么见不得人的手段？哼，我倒是要让他看看，顾氏集团不是什么阿猫阿狗都能来的。顾一晨，好巧。啊。好巧啊，呃，你怎么一个人啊？我正准备去吃饭，要不要一起？呃，我还有点工作要跟我同事谈，你先去吧。那晚上一起吃。好，晚上一起。晚上见，拜拜。<咳>顾总，顾总，人走远了。管好你的嘴，阿兰，把这些文件拿去打印。来了来了，阿兰，让你下去拿的东西你拿了没？我马上就去拿啊。文姐，给你打印好了。不好意思啊，刚刚这些我打印过了，忘记告诉你了。今天在公司怎么样啊？挺好的，今天可是我第一次进大公司，大家对我都还不错。有什么事儿可一定跟我说哦。嗯，嗯，你有什么事儿吗？呃，我来拿点东西，你在干嘛呢？我
，我就兼职写点网文。不是有工作了吗？还兼职写网文？我这不是想多赚点钱吗？也不能把生活的重担压在你一个人身上呀。那以后就靠你养活喽，安大作家。我先去休息了，你也早点睡吧。嗯，你快去吧，明天你还要上班呢。嗯。哇塞，好多好多礼物！天呐，顾一晨，你快来看，我发财了耶！这个人给我送了好多礼物，真厉害啊！这也不知道是哪个土豪，这么多钱，明天咱俩可以好好出去庆祝一下了。那我就沾安大作家的光喽。安澜真要在我们财务部干下去吗？我都怀疑他看不看得懂复印的文件。本来还以为有什么背景呢，结果也不过只是个无名小卒。你等着看吧，看我让他从哪儿来的回哪儿去。阿兰，哎，过来一下。哦，你去会议室把这个放到位置上，等会儿开会要用。哎，好嘞，我现在就去。这能有什么好戏看？那是错误的财务报表。顾总最讨厌这种低级错误了。等会儿开的可是他的会，你就等着他被撵出故事吧。谁做的报表？是，是我。你自己看看这个数据，哦，我忘了，你大概是看不懂这些数据吧？你这个废物，到底能做成什么？顾氏集团是让你动手动脚的地方吗？顾总，我这下边的人不懂事，让您看笑话了。你还看什么？还不跟顾总道歉？道什么歉？我看该道歉的人是你，顾总。你先出去，我回去跟你解释。顾总，顾一晨是顾氏集团的总裁，这怎么可能呢？他不只是一个经理吗？哎，干什么？我问你，我们顾氏集团的总裁叫什么名字？当然是顾一晨啊。那咱们经理呢？你都在问什么废话？别浪费我时间。我们经理刘勇呀，你打听那个死胖子干嘛？完了，我怎么捡回家一个总裁呀、啊？安澜，谁给你的胆子？顾一晨，嗯、呃，顾经理，到。你现在有权保持沉默，但你说的每句话都将成为呈堂证供。怎么了？真生气了？你这颗高枝太大，我可高攀不起。现在后悔了，当初可是你主动睡的我。顾一晨，你怎么什么都说呀？你干嘛？咱们现在什么关系？咱们现在夫妻关系。对呀、啊，咱们现在是合法夫妻，别挣扎了。顾太太，喝酒是真误事儿。奶奶，他确实不一样，他知道我身份了，居然想逃了。晨晨，那你可要抓紧哦，别让我到手的孙媳妇跑了。放心吧，奶奶，一只小兔子怎么逃得出我的掌心呢？喂，妙童，大事不好了。怎么了？怎么了？快说出来，让我乐一乐。哎呀，就是，我妈不是一直催着我结婚吗？我我呢，我就随便找了一个相亲对象的那个男人结婚，结果，那个男的，就是我在酒吧喝醉了不小心睡的那个男的。什么？嘘，妙通，小点声，人家住隔壁呢。阿兰看不出来啊，你还真有本事。那你说什么大事不好了？就是说我今天才发现，他原来一直在骗我。什么？你被骗财还是骗色了呀？哎呀，都不是。他原来跟我说他是顾氏集团的小经理，结果他是顾氏集团的总裁。阿兰，你在哪个酒吧见的呀？地址发我，今晚就去。许妙通，你挂了啊。
不行，这样我还怎么在公司混？大家都会觉得我是个关系户。兰兰，洗澡水已经放好了，你快去洗吧。待会儿脏衣服就放那儿，我跟你一起洗了。顾星辰，你你别这么肉麻，你无事献殷勤，非奸即盗。说什么呢，兰兰？我是你老公，以后我天天伺候你。真是疯了！我怎么敢让堂堂的故事总裁帮我洗衣服呀？顾一晨，顾一晨，你起来。我想着，既然我们已经结婚了，那还是住在一起比较好。顾一晨，你有自己的房间，你要是不去睡的话，那我可去你房间睡。逗你的。你等等，我还有事儿要跟你说呢。什么事儿？咱俩结婚的事儿，我希望你别让别人知道，特别是公司的人。为什么？因为你是故事集团的总裁，走到哪儿都被人关注。我也不想那么被人关注。行吧，我答应你暂时隐婚，但是你不要对身边的人隐瞒我们的关系。好，没问题。晚安。星儿，这儿。文瑞，<笑>来上车吧。这次回来打算待多久？不走了，我把工作重心转移回国内了。那太好了呀，早该这样了。外面有什么好的？文瑞，今天怎么只有你一个人来？逸晨呢？他们有来吗？他呀，他大忙人一个，你倒是对顾一晨一往情深。他之前怎么对你的？佩欣啊，我们也是从小一起长大的，你怎么就不能看看我呢？文瑞，你知道的，我们是好朋友，但我心里只有一晨一个人。你干什么，一晨？我知道你也一直喜欢我，对不对？今天你生日，我把我送给你。嗯，你滚出去！别逼我亲自动手。一晨，还需要我再说一遍吗？尝尝这个。星儿，这次回来，要不去我那儿住吧？我妈见到你指定高兴。还是算了吧。虽然我爸妈他们都不在国内了，但我表叔他们还在，而且他们家房子挺多的，我可以去他们那儿住一段时间。表叔，就是那个丢了女孩的珠宝大亨，裴松。嗯，就是他们。他那条件是挺好，但是你干嘛寄人篱下呀？去住我那儿多好。文瑞，我怎么说也是一个没嫁过人的女孩子。住你家，传出去多不好听啊！那你之前住顾亦辰的文水院的时候，怎么不觉得不好听啊？阿兰，我们的咖啡呢？咖啡，没人跟我说要买咖啡呀、啊。没人跟你说，你不会主动去买啊？什么东西都等别人说，是不是？就是，没有咖啡我怎么干活？文姐，对不起，你们要喝什么？我现在马上就去买，我先记下来，好吧？小霞要杯蓝山。小宅要杯卡布奇诺不加奶，小张要一杯摩卡半糖不加奶，小徐要一杯黑咖啡零卡糖，小白要一杯奥白奶泡多一点，小刘要。文姐，你能不能说慢点？我我没记住。你觉得大家都很闲是吗？这点东西都记不住，还来公司上什么班？
对不起，文姐，对不起，我现在马上就去买，对不起。呵呵呵，一天到晚就知道喝咖啡。我要蓝山，我要卡布奇诺，我要拿铁。你要喝不会自己去买去？切，算了，本大小姐能屈能伸，就给你们买一次。我让你下次再喝。一杯蓝山，一杯拿铁，还有一杯什么来着？谁呀、啊？你走路不看路的吗？对不起，美女，不好意思，我没看见。倒是个美人胚子。逸晨的公司里怎么都是这种小狐狸精啊？不过这穿的什么呀？哼，上不了台面的东西，真是晦气！哼，嗯，真是晦气。哎，你好，欢迎光临。老板，给我来一杯樱桃黑咖，一杯蓝山，一杯无糖加奶的卡布奇诺，还有一杯叫……哦哦什么？哦。是一杯奥白，对吧？天哪，帅哥！小姐，请问你叫什么名字？我看你有点像我一位很久没见的故人。啊，我我叫安兰，你呢？安兰，没事，兴许是我认错了。真帅！哎，名字没说呢。文森，帮我调查一个叫安兰的女孩，我要知道她出生到现在所有的信息，要快。一晨，你还在忙吗？总裁，你的青梅竹马来了。你的嘴巴要不会用。就把他闭上。小张，好久不见啊！你们在聊什么呢？嗯，我们在说裴小姐是越来越漂亮了呀。嗯、呃，那总裁要是没什么事儿，我就先走了。哈哈。你有什么事儿吗？没事儿，我就不能来看看你吗？黑心，我记得我已经跟你说的很明白了。逸晨，我们从小一起长大，你何必说话总是如此伤人呢？没事儿，你就走吧我。我刚回来，没有地方住。跟我有什么关系？我是觉得爷爷奶奶他们住在文水院也挺无聊的，我可以过去陪陪他们。想给我奶奶当孙女的人多了去了，怎么，你也想？我不是这个意思。哦，你看，这是我特地给你带来的礼物，巴黎那边很好的一家手工店。啊、你自己拿回去吧，赵文瑞应该会很喜欢。逸晨为什么突然态度变成这样？总裁，安小姐那边又出事了。咖啡来了，这杯是你的。姐，你的拿铁。安兰怎么这么烫啊？这么热的咖啡谁喝啊？姐，这咖啡不好弄冰的。呸！这什么？太难喝了。安兰，我不是说不要糖吗？你想胖死我是不是？文姐，你不是说你要半糖然后加奶的吗？你还敢顶嘴？啊！都闲着没事干是吧？就别干了，顾总，我们不是故意的，我们只是在跟他开玩笑。开玩笑？啊、好笑吗？怎么笑了？今天要不是我恰巧路过，我还真不知道老员工是这样欺负新人的。怎么是他？别生气了，顾经理，没事儿，我不疼的
。这就是你说的，他们都对你很好。不是说有什么事要告诉我吗？你还说呢？咱们不都是约定好了在公司保持距离吗？你抽上来干什么？你在这儿等着，我给你拿药去。你跟依晨是什么关系啊？你认识顾依晨？<笑>认识。我跟他是青梅竹马。多年前我出国了，这么多年他没有结婚，就是在等我。你说我跟他认不认识啊？<笑>哦，是吗？那你跟我说这些，干什么呀？他不是你能消想的人，收起你的贱心思。怎么了？垂头丧气的？没事儿，刚有个神经病。你你干嘛呀？帮你涂药啊，都红了。疼吗，兰兰？你别叫我兰兰了，肉麻死了。兰兰，兰兰，兰兰，我让你叫，你叫，叫，你还叫。涂药，乖乖涂上去。兰兰，喂，文瑞，上次你不是请我吃饭，给我接风洗尘吗？最近有空吗？我也想请你吃个饭。你请我吃饭，我当然有空啊，一定会赏脸的。好，顾亦辰，我盯了你这么多年，我绝不允许别人把你抢走。爸爸不哭，爸爸不哭，宝宝笑，爸爸不哭，宝宝笑。夫人，这不是小姐，小姐已经丢了，甚至。甚至可能都已经死了，快把我的宝宝还给我！宝宝，你不要再这样了，你还有少爷呀、啊！您再这样疯下去，<笑>老爷都快不要你了！宝宝还给我，宝宝乖，我的宝宝最乖了，我的宝宝最乖了，谁都不许抢走我的宝宝！文森，我妈现在怎么样了？听下人禀报，精神状态还是那样。医生说，除非找回小姐，不然可能一辈子都……让你查到这，查到了吧？已经调查到了，事情的确蹊跷。安南并不是安家的亲生女儿，是收养的，而且年份也跟小姐的时间对得上。能不能查到 DNA？ 目前没办法接触。我跟小梅是双胞胎，我的感觉一定不会错。我没记错的话，他是在故事上班，对吧？是的，安排一下吧，我要入职。啊，少爷，那公司的事情你不管了？最近公司又欠了几批原石，不是还有我爸吗？就当给我放个假。对了，这件事还没确认之前，先不要让父亲知道。这件事还没确认之前，先不要让父亲知道。好，裴少，裴新小姐来了，带她进来。表哥，最近过得怎么样？你突然过来，是有什么事？好久没见你跟表叔了，想你们了，表哥。我打算之后就在国内发展了，但是我暂时还没有找到落脚的地方。我想，房间多的是，随便选。谢谢表哥，请裴小姐这边的房间您随便看，随便挑。那我就选这件吧，你也不用跟着我了
，我自己收拾东西。裴小姐，这个房间您不能进。为什么？表哥都说了，我可以自己选房间，我就要住这个。裴小姐，我想您搞错了。虽然您姓裴，但是这里是裴家，不是你家。主人的房间哪有客人住的道理？安女士在吗？我在。你的快递麻烦签收一下。哟，安兰，这谁送你的？我也不知道，没署名。天哪，包装这么精致，快打开看看，这里面肯定是好东西，说不定还是哪个追求者送的呢。天哪，这不是帝家的高低礼服裙吗？天哪，这不是帝家的高低礼服裙吗？这好贵的，还得是高级会员才能买到。安兰，你又包上哪个大款了？裙子喜欢吗？这是你送我的。顾一晨，这肯定很贵，你钱多的没地方花了，是不是？快去退了。不贵，我租的，晚上穿着陪我去参加一个酒会。那好吧，我一定会小心的。你到时候结束，赶紧拿去退了。嗯、我就知道他上面有人，难怪副总上次总是那么巧碰到我们整的。迪家的裙子，他这个乡巴佬也配穿？都说了，凡事要沉住气。文姐，你的意思是？你们看，那款式明显是帝家的高定礼服裙，肯定是哪个大佬要带她参加宴会，特地为她租的。租？不是送给她的吗？怎么可能？这不是一般的礼服裙，根本不是普通的大佬能租到的。更何况，安兰除了那张脸好看，还有什么好看的？也就是说，只要我们把这裙子……这样他就参加不了宴会，可能还要赔一大笔钱。我可没说，我们懂的，文姐。上次我被泼咖啡的仇，我可一直都记着。你这个小丫头片子，这次我一定要给你一个教训。怎么了？是不是有什么心事啊？你有什么事儿，一定跟我说，我肯定帮你。对了。这是我从巴黎的一家手工店给你定做的皮带和手表，你看看合不合适？你送的当然合适。文瑞，你能不能帮我调查一下逸晨公司那个挺漂亮的女员工是什么情况？大概二十出头左右，刚入职不久，目前在财务部。所以你这次找我来，又是为了顾逸晨？文瑞，其实我不应该找你的，可是你是我最好的朋友。除了你，我想不到其他人可以帮我了。可以啊，你亲我一下，我就帮你。赵文瑞，这都做不到。那算了，你等等。哎，阿兰，你也快点下班哦，拜拜。拜拜！怎么这么多线头？谁干的？小钱啊，最近公司怎么这么多狗呢？这么爱叫？不知道啊，可能是春天来了发情了吧，到处乱叫。明天见啊！这样才比较适合你嘛，破破烂烂的。<笑>小刘，你干的真不错。怎么了？这么黑也不开灯。怎么了？眼睛怎么红成这样了？顾一晨，我
，我可能不能陪你去了，裙子坏了。没事儿，坏了就坏了。那怎么行呢？这可是你第一次送我的礼物。说着说着，还掉金豆子呢。坏了就坏了，我给你买条更漂亮的，好不好？那这条怎么办呀？不是你租的吗？你应该花了很多钱吧？没有，没有很多钱，我早就把它买下来了。你要是乐意，拿去撕爪。顾一晨，你又骗我，你还说是租的。好了，别哭了。总裁，找到了，你看行不行？嗯。人已经找到了，开始吧，抓紧点儿，都进来吧，动作麻利点。好，一晨，这些都是什么人呀？总裁，这怎么回事啊？你们怎么会住在一起啊？不该问的少问，以后私下里叫夫人。呃，嗯，嗯。会不会有点太隆重了？不会，很合适。有点不想带您出去了，我的夫人。怎么了？这就害羞了？我才没害羞呢，这是腮红。赵总，您能来到西楚宴会艺术中心，真是谈某的荣幸，快请进。不着急，我等人。等人？谁呀？要不我们进去慢慢等。不必了，他已经来了。谁呀、啊？那么大的派头，小声点儿，那可是顾家老总，不想混了。顾氏集团龙头可是出了名的高岭之花呀，他在干嘛？我不是。兰兰，你紧张什么？你怎么在抖啊？你还说呢，你也没说拍场这么大呀，顾经理有被撞到。难怪裴心有危机感呢，这女人确实有几分姿色。第一次见你带女人出现，逸晨，不介绍一下吗？我们很熟吗？你要这样说的话，我可就伤心了。虽然顾氏和赵氏一直有矛盾，但是公是公，私是私。你好，我跟逸晨还有裴星从小就是朋友。我叫赵文瑞，叫我赵哥就好。你好，我叫安兰，我是顾逸晨的。这是我太太。以后你得叫嫂子、太太。你们结婚了，赵总。我去个厕所，你等我回来。去吧，我在这等你。嫂子，来点儿。我酒量不好，一直一直不让我喝。嫂子，你和一晨是怎么认识的呀？怎么突然就结婚了？你知道吗？在我们这个圈子里，大家都以为一晨会等裴星回来。裴星，一晨很喜欢他吗？星儿是全天下最好的女孩，嫂子，你可别太天真了。一晨就是兴趣来了玩一玩，你就一心扑上去了。我是为你好。赵文瑞，跟我太太胡说八道什么呢？桂珍，这就生气了。我得不到星儿，你也别相信我。我警告你，别把主意打到暗兰身上。
，你喜欢佩欣不关我的事儿。知道自己酒量差还喝？帅哥，我喝多了。帅哥，想吐。我太太醉了，我先带她回去了。啊，没事没事，啊，你们随意随意。帅哥，你是不是我点的帅哥？是是是，我是你点的。你是笨蛋吗？别人给你什么都喝，还好只是一杯高浓度的酒。好热，我好热，我要把衣服脱了。哎，安兰，马上到家了，乖。可是我好热，要呼呼，要呼呼。好，乖。给你呼呼，别闹了啊！再看把你眼珠子挖出来，乖，马上到了，躺床上再睡觉啊。顾一晨，你很喜欢裴心吗？没有，怎么可能？我只喜欢兰兰，其他女人都不喜欢。我不信，真的。乖，睡觉了啊！你喝多了。我没喝多，我不要你，我要新的帅哥。你要叫谁？我要叫新的帅哥。还要吗？要，我就要，我就要。裴心小姐，赵家公子在门口等您。知道了，先把人请进客厅，让他稍等我一下。好他这是去干什么？好像是赵家太子爷过来找他，派个人盯着点儿。我这个表妹，从小心思就深。还有，他住家里这段时间，多派人看着。有什么情况，随时向我汇报。什么乱七八糟的人，不要让他往家里带。是。星儿，文瑞，这么晚找我来有什么事吗？你前两天让我查的档案。都在这儿了。安家捡来的孩子，正常。像这种穷苦人家，生了女儿不想要的，多的是。你接着往下看。不可能，绝对不可能！一晨怎么会跟这么普通的女人结婚？假的，一定是假的。但这就是事实。今天晚上酒会，我还看到他们了，而且顾一晨好像很喜欢他的新妻子。安兰，她就是一个弃婴，她根本配不上一晨，她没有资格做顾氏集团的太太，只有我才配得上站在她身边。星儿，你醒醒吧，顾一晨已经结婚了，他心里根本就没有你，只有我会对你好。我不会善罢甘休的。顾顾一晨，你怎么在我床上？这该问你自己啊。昨晚我们该发生的、不该发生的都发生了，怎么有再一，还有再二呀、啊？喝酒真是无耻，哎。你精力还挺充沛的嘛，我再帮你回忆回忆。你干嘛？你要干嘛？混蛋！
故意成这个坏蛋。来，大家放下手上的工作啊，给大家介绍一下，这是我们新来的领导裴总监。天哪，这是金龟婿啊，真的好帅啊！大家好，我是财务部新来的经理，裴景之。希望往后的日子，大家可以互帮互助，和谐共处。这不是咖啡店那个帅哥吗？天哪，他在冲我笑哎，说什么呢？那是在冲我笑，不行，我是有家室的人，美色无人。总裁，您的午饭到了，把太太叫进来一起吃。太太不是说要低调吗？你就不会派人带她走专用电梯吗？我,我马上派人。安兰，一起吃饭去。好啊，裴经理，那我先整理下资料。好，艾小姐，那位叫您过去。我知道了，裴经理，不好意思啊，我这临时有点事情。没事，那我们下次再约。嗯，下次啊。我先去忙了。好，安小姐，总算让我过去接您吃饭。我们从这个专用电梯上去，不会有人看到的。小张助理，这个不是专用电梯吗？怎么别人也能用啊？不应该啊，普通员工没有这里的密码。裴鑫，你怎么？安、啊、兰，贱人，你敢勾引一晨？裴小姐，不能打。我为什么不能打他？他算个什么东西啊？一个整天就知道勾引人的烂货，总裁的专用电梯，也是他这种贫民窟里爬出来的臭虫配用的吗？你说什么？我说你是个没人要的弃婴。安家捡来的垃圾，怎么敢有脸当顾太太？你也不看看自己配不配吗，贱人、啊！你敢打我？我凭什么不敢打你？裴鑫，你跟顾一晨是青梅竹马，我理解你的心情，但是你现在侮辱我，侮辱我的家人，我就应该打你。你本来就是个弃婴，我说错什么了吗？你真以为你跟一晨领了证，这样就飞上枝头当凤凰了？做梦去吧！裴小姐，你可真好笑！我不是顾太太，你是吗？你现在去找奕晨离婚，那我可以当做什么事都没发生。裴鑫，你该找的人不是我，应该是顾奕晨，不是我不想离婚。你等着，我等着呢。嗯、怎么了，诗诗？谁打你了？你还说呢，顾大经理，这不都是你的风流债吗？裴鑫找你了，人家裴鑫跟你是青梅竹马，咱俩是闪婚，他受不了也正常。我跟裴鑫不是你想的那样的，我真没想到他会来公司找麻烦，我去找他。那，别去找他了，我都打回来了，不亏。疼不疼？疼，可疼了。仔细点，东西千万不要被调跑。不对啊，裴家的生意那么忙，他怎么会出现在这里呢？有了结果，第一时间通知我。是。他们在查什么？那是什么东西、啊？妈，你怎么回来了呀？顾一晨不要你了，他把你赶回来了。妈，你说什么呢？人家对我呀好的很呢、啊，我
我今天不忙，我想你了，想回来看看。我看你那张苦瓜脸，我以为是他不要你呢。妈，我是不是你亲生女儿呀、啊？你说什么呢？你不是我亲生的，你是路边人家有人卖小孩，我一块钱买了你这个倒霉蛋。哎呀妈！我就随口那么一说，你是不是又生气了？你在我眼里，我跟你说，那你就是全世界 number one 的妈。说这些有啥用啊？说这些还不如让你那便宜的老公多给我点彩礼钱，他不是个大经理吗？怎么那么抠啊？又来了是吧？又开始要彩礼了？你是不是长钱眼里了嘛？就喜欢钱？安兰。施文杰，你怎么在这里？兰兰，还真的是你。停，你别过来啊！施文杰，我跟你可不熟。你难道还在生我气吗？我也是迫于无奈，你不能帮我。施先生，你不用跟我说这些，我跟你又不熟。兰兰，我知道我对不起你，我真的不爱李威，我心里只有你，我知道你心里有我，不然你怎么会着急去相亲呢？你就是受了创伤。施先生，我是喜欢你。我就知道。爱过我的人都对我难以忘怀。我喜欢你，离我远一点。我不信，你是不是还在吃我的醋？我跟李威就是逢场作戏。我不从他那里弄点钱，以后怎么养我们？李威这个母老虎，上次他在，我也不用跟我说这些。你跟李威才是最配的。我祝你们子孙满堂。你们两个就是绝配、顶配、天仙配。你们两个可一定要一直在一起。别出来祸害别人，松手！你看看你怎么那么爱吃醋的，你应该懂事点。你松开，你松开！施文杰，我跟你说，我都已经有老公了，你给我松开！松开！顾一晨，怎么是你？你怎么来了？这不是那个爱吃软饭的施先生吗？你刚才拉着我老婆的手，这是我跟兰兰之间的事，轮不到你在这里多管闲事。兰兰，别装了，我问过餐厅的人，那天你跟兰兰只是在相亲，我和我女朋友说话用你插嘴。女朋友，看清楚了，睁大你的狗眼，好好看看，安兰。是我的合法妻子，阿、啊、兰，你知道这人底细吗？你就敢这样，你疯了！这事儿需要你来操心吗，石文杰？我警告你，再敢来找我老婆，我保证让你连软饭也没得吃！你你你你吓唬谁呢？我现在可是公司的副总经理。你说就李维那个一百来人的小地方，那我也是个领导，你在故事又怎么样？一辈子只会当工人。拿好了，打工人赏你的。别客气。顾一晨，你怎么知道我去找我妈了？还刚好遇见。我不来，我怎么看到你跟你前男友在那再续前缘呢？谁跟他再续前缘了？我那是去找我妈，刚好碰到这个阴魂不散的家伙。那你还跟他拉拉扯扯，还兰兰兰兰，你都不让我那么叫你。我哪里跟他拉拉扯扯的了？我那是刚想要松手，还没来得及呢。你看我手腕都被他拉红了。那下次你再出来，记得跟我说啊，省得一些脏东西又缠着你。呀，顾大经理。你这是不是吃醋了呀<咳>？胡说八道！哦，你就是吃醋了，顾总，顾大经理，顾一晨，顾一晨，你干嘛突然刹车？
事情怎么样了？今天确实有人拿了一根头发来做亲子鉴定，但我不知道是不是你说的你表哥托的人。但是男人很谨慎，我们化验室操作的时候，他一直盯着。后面我以化验室必须要吴俊的理由，才让他出去一会儿。是他的人没错，裴景之做事一向谨慎。是他的人没错，裴景之做事一向谨慎。你们实验室是本市最好、最精确的化验室，哼，他就一定会去你们那儿。裴鑫，那这化验结果？小孙，你听我说，如果我没猜错的话，这个检测结果对我来说很重要。你帮帮我，绝对不能让他拿到化验结果。裴鑫，我们认识十几年了，我应该帮你。可裴家少爷，我也有所耳闻。对不起，万一被发现了，不会被发现的，绝对不会被发现。小孙，我知道你不想做助手很久了，只要你帮我办成这件事，我答应你，让赵家给你找个新的导师团队，这样你以后再也不用窝在实验室里做一些无聊的检测了。你知道的，只要我开口，赵文瑞他一定会办到的。小孙，机会就只有这一次，错过了就再也没有了。你可要想好了，如你所愿。欣欣姐姐，你不是说我们去找妈妈玩吗？这是哪里呀、啊？爸爸妈妈好像不在。兰兰，表叔他们马上来了，你在这儿原地等着，姐姐去帮你买冰淇淋。不然你爸爸妈妈他们回来了，看见你乱跑了，他们一定会生气的，会说你是坏小孩的。兰兰。表叔他们马上来了，你在这儿原地等着，姐姐去帮你买冰淇淋，不然你爸爸妈妈他们回来了，看见你乱跑了，他们一定会生气的，会说你是坏小孩的。嗯，兰兰是听话的宝宝，姐姐去买冰淇淋，你在这里别动。亲姐姐，亲姐姐，别走！我不想吃冰淇淋。小朋友，叔叔这里有糖，嗯，跟叔叔一起走好不好？真乖。哎，裴景兰，裴家只能留我一个大小姐。阿兰，别做这些了。主管，我不做这些，我还能做什么呀？嗯，裴总监看你有灵气，算你运气好，他准备亲自带你，以后跟着裴总监当助理吧。真的，太好了，那我以后一定好好学习。他凭什么一来就给裴总监当助理呀？我们干了这么多年了，都还只是个会计，他笑不了几天。什么？他成了助理？对，那个裴总监是什么人？怎么没听过？他吧，是最近才入职的，叫什么裴景之。不过这个人挺奇怪的，查他的资料都查不到。不过他能力还挺强的。没什么问题的话，让太太跟着他也行，还能学点东西，省得办公室那帮人老找他麻烦。<咳>那个顾总，这个裴总监和太太的关系好像还挺近的，他们最近老是一起吃饭。还有就是，这个裴景之长得还挺油头粉面的，比我好看。呃，比你颇有几分姿色。<笑>太太人呢？就在餐厅和裴总监吃饭呢。小兰，可以这么叫你吗？可以的，裴总监，你想怎么叫就怎么叫。那你别叫我裴总监了，要不就叫我景之哥吧。我真的，我看你特别亲切，就像我亲妹妹一样。
，那我就叫你景之哥。我呀，还真希望有一个像你这么又帅又聪明的哥哥。可是我妈，她就生了我一个独生女。哎，你前两天教我的那个金融知识可太厉害了。多吃点，都瘦了。我都两条鱼了，你吃。呃，对了，小兰，那个，你是独生女吗？对啊，刚不是说我妈就生了我一个吗？哎，你们部门新总监对面的那个女人，是她新助理吗？可不是吗？人家手段多厉害啊！你们看她对她多好啊，亲自给她加菜，还真是。瞧瞧人家真有手段，一来就钓到了金龟婿。人家以后可是要做富太太的，跟我们打工人可不一样。你们就别想了，老实打工吧。你有人家骚吗？景之哥，算了，别理他们了。他们想说什么就说什么吧。他们太过分了。没关系，随便他们怎么说。小兰，你这些年都是这么过来的吗？静之哥，我只是一个家世普通的女孩，就算我今天骂回去了，我在他们手底下工作，以后我还是没有好日子过。张助理，这几个人明天不用来上班了。好的，顾总，马上通知人事。真的是顾总，我今天真的看到顾总了，快猜猜我是不是真的？顾总，您这是什么意思？顾总，我们刚才在说笑呢。顾总，我们没做错什么呀，请你不要开除我们。我们在公司都干了六年了，听不懂啊，稍微背个字，顾啊。顾一晨，<笑>顾一晨，你今天太帅了。嗯，叫什么？老公。你今天真帅，跟你那个裴总监比起来呢，那当然是景之哥更帅了。但是，我老公更帅。你干什么？做饭了，先去吃饭。不吃饭了，先吃你。不行，我做了好久呢，做了好多。快尝尝。嗯，看起来不错嘛。那是，也不看看是谁做的。以后不只是安大作家，还是安大厨师了。嗯，来，快尝尝。做了好久了，怎么样？好不好吃？好吃。我尝一个。都咸的发苦了，你别吃了，对不起老公，我让你吃这些东西，咱们出去吃吧。不会啊，我老婆做的最好吃了，就是以后别再做了。顾一晨，饭吃完了，可以吃大餐了吗？结果都在这里了，谢谢。小李，你过来一下。孙主有什么事儿？把这个交给这个地址上的人。记住了，一定要交给一个叫裴鑫的人。东西拿到了吗？拿到了，我亲自去拿的，不会被调包。在这儿。
以后不要来公司找我，容易被发现。我现在还不知道当年陷害我小妹的凶手是谁，敌人在暗处，我赌不起第二次。知道了，少爷。你先回去吧。哎，对了，裴鑫最近有没有什么异常？裴小姐最近这两天一直在房间里，没什么异常。继续盯着，不要松懈。检验结果不支持为母女关系，这不可能。景志刚，这有份报告需要重新签一下。你干嘛呢？是不是打扰到你了？啊，放这吧，我等会儿处理。嗯，那我先放这儿了，你记得签啊。嗯，这照来与母亲年轻的时候一模一样。怎么可能不是？一定是哪里错了。裴景兰，你居然真的活着！不过很可惜，这个秘密永远不会有人知道。我会让你永远闭嘴的，顾一晨，顾一晨，你醒醒啊！我去做早餐，吃完咱们去上班啊。别闹了，就要迟到了。我把行程改了，明天休息，后天周六，咱们能休息三天。你的我也改了。你怎么不早说啊？我还以为要迟到呢。小笨蛋，我是老板，迟到又能怎么样？今天陪我回趟顾家。我爷爷奶奶还等着你呢，还有好多亲戚要见你。你怎么不早说？我面膜也没敷，妆也没化，头发也没洗呢。哎呀，完了完了！急什么？我奶奶又不是没见过你，紧张什么呀？丑媳妇儿总要见公婆的。你说谁丑？你说谁丑呢？不丑，我老婆最漂亮了。<笑>欢迎大少爷、大少奶奶回家。我我去，顾一晨，你家是有什么家业要继承吗？这么大阵仗，现在也是你家了。大少爷、大少奶奶，你们回来了，赶快进屋吧，先生和太太们等着呢。走吧，顾太太。嗯、爷爷奶奶，兰兰来了，快过来坐，就等你们俩了。一路上累不累啊？奶奶，我不累，有一晨在，我怎么会累呢？对了，爷爷，这个是我自家酿的酒，对身体可好了，您别嫌弃、啊。好，好，好，老头子，我最喜欢酒了。一晨，这孙媳妇好啊，<笑>还是孙媳妇贴心呐、啊。<笑>嗯，你看你什么时候记起过我这老头子啊？爷爷，这你可太冤枉我了，你把整个顾氏集团丢给我，自己在这享清福，还冤枉我。丫头，看这小子嘴巴，比谁都厉害。心思黑得很，以后他要是欺负你啊，你尽管跟我说啊。谢谢爷爷，我一定跟你说。安兰，我就叫你兰兰吧，我是一晨的姑姑，初次见面，没啥准备的。姑姑给你的见面礼
。姑姑，这我不能要，使不得。你拿着吧，兰兰，你姑姑的一点心意收下吧。奶奶，姑姑给你，你就收着吧。那我就收下了，谢谢姑姑。你坐，嗯。嫂子好，我是一晨表哥的表弟。你好，还有我是一晨哥的表妹。你好，阿兰，姑父是开餐厅的，有机会多来吃饭。兰兰，表嫂知道你们女孩子都爱美，到时候把名下的美容院送你一家。行了行了，一群皮猴，赶紧都吃饭吧。一晨。你们家人太热情了。我跟你说过了，家人都很好的，不用紧张。你看他俩在说悄悄话。嗯，这小两口感情好，我就放心了。一晨这孩子从小冷冰冰的，我还是头一次看他这种眼神。哎<笑>，随意。老夫人，裴小姐来了。他怎么来了？让他进来吧。好。奶奶，我来看你了。啊，大家都在呢。奶奶，看我给您带什么了？正好的茶叶，我刚回国没有时间，这不一得空就来看你了。谢了，您费心了。小彩，老夫人，把裴小姐的礼物拿下去。好的。一晨。你真是的，回来看爷爷奶奶也不知道，跟我说一声，别回头搞得两位老人家以为我忘记他们了。因为这是家业，因为这是家业，而且我已经结婚了，请你不要跟我发生肢体接触，我太太会生气的。臣说了我什么坏话？我跟他才是从小一起长大的青梅竹马，你不过就是一个横插一脚的丧。裴心，裴家，就是这么教你礼数的吗？啊！裴心，今天是我们顾家家宴，你不请自来，已经失了礼数，你还敢这么胡言乱语？别怪我老太婆对你不客气。爷爷奶奶，难道你们真的就认准了安兰这个孙媳妇吗？她家境一般，她根本配不上一晨，更何况她还是个弃妖。裴心，你太过分了。正好大家都在，今天我就把话说明白。裴心，你给我听好，我顾家娶妻，论家事。财力，我顾家一样不缺。只要一晨愿意，兰兰就是乞丐，我也认她是顾家的孙媳妇儿。你永远也成不了我们顾家的孙媳，因为顾一晨从来没有喜欢过你，请你好自为之。一晨。我们从小一起长大，十几年了，你真的要选安兰吗？我到底哪里不如他？十几年了，我要跟你在一起早在一起了，你还不明白吗？管家送客，我自己走。少爷，什么事？裴小姐来了，就在楼下。你说谁？裴星到了。星儿，怎么了？谁欺负你了？
怎么哭这么厉害？文瑞，一晨说他不爱我，他宁愿娶阿兰都不愿意娶我。你又去找他了。文瑞，你帮帮我好不好？帮我处理掉安兰，或者，或者你找几个人把她弄脏，这样一晨就不会喜欢她了。杏儿，你知道自己在说什么吗？这是违法的。他们已经结婚了，这就是事实。你就那么喜欢那个顾一晨？我赵山哪里比他顾家差？你不是爱我吗？如果连这都不帮我，赵文瑞，那你的爱也不过如此。杏儿。放下顾雨辰吧，顾雨辰他根本就不喜欢你。你少胡说八道！我是不会放弃他的，赵文瑞。如果你真的爱我，你就把我处理掉，安兰。赵文瑞，我说了，我要嫁的人是顾雨辰，顾家的大少奶奶也指的是我。如果你不帮我，你就不要妨碍我，文瑞。你要去哪儿，文瑞？我刚刚不是有意打你的，我们还是好朋友，对吗？人心是会凉的。算了，等他过两天消气了，就会摇着尾巴回来。别抓我。我不走，不要抓我！怎么了？做噩梦了？顾一晨，我梦见我被关在一个地方，有一个男人对我笑，然后我就被抓走了。都是梦，都是假的，有我在呢，别害怕。可是真的都是假的吗？可是为什么梦的那么真实？记不起来。因为是梦，所以记不起来了。别想了。景志，爸，爸，你怎么来了？爸，我听说你在查你妹妹的事儿。有结果了吗？谁告诉您的？我明明一再强调，这件事不可外传。我是你老子，你心里想的是什么？我一清二楚。说说吧。有了目标，我的直觉告诉我，就是那个女孩。但结果不对。静芝啊，你要相信自己的直觉。如果错了啊，你就要考虑一下中间的环节。是不是出现什么差错，或者是经手的人有什么问题？既然我都知道你在查什么，那么其他人也会知道。我明白了，爸，我会亲手再查一次。老爷、少爷，不好了，太太、太太不见了！什么？放心吧，我又不是小孩子了。嗯，我约了妙童今天逛街。那好吧，等我结束了，我去接你啊。那你到时候就在那家蛋糕店门口等我。早点结束，兰兰。嗯。小腾今天怎么回事？昨天说好今天出来玩的，怎么一直联系不上？哎呦,呦，哪来的疯子？长得倒挺好看。瞧把人摊为霍霍的，这疯女人怪可怜的。可怜啥呀？这谁家的疯子？你装什么疯啊？啊！没钱，小偷。呃、我的宝宝，我的宝宝还给我。什么宝宝不宝宝的？偷我棉花糖，呃，把我棉花糖摊子破坏了，你赔钱。不能给，不能给，我的宝宝小，我要等宝宝回来给宝宝吃的。不给是吧？啊，宝宝。爸爸，我叫你不赔钱、啊，我掐死你个疯婆娘！哎，大叔，大叔，你这样欺负一个精神失常的人，你也太过分了吧！我太过分，他给我把棉花糖弄破了，他也不赔钱。我的宝宝，我看你还。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
你别碰他，你要钱赔钱，我给你，都给你，够了吧？拿走，别碰他。宝宝不见，宝宝找不到了。在这，在这，宝宝在这。宝宝找到了，宝宝找到了，来，好不好吃？大婶儿，你怎么一个人在街上？你家里人呢？宝宝，宝宝，看你这个样子，只能等会儿带你去警察局了，这样子就不会走掉了。宝宝，再吃点。哎，你好，请问你看到过这个女人吗？没有。妈，妈，妈，你怎么可以乱跑？你知不知道外面多危险？妈，妈，妈，妈，你怎么可以乱跑呢？有没有受伤啊？你知道我跟爸多担心你吗？景之哥，安兰，事情就是这样。还好我妈遇见你，不然我真的怕她遇到什么危险。景志哥，你妈妈怎么会变成这样？安兰，其实我有件事情想跟你说。嗯，你说。其实我进故事都是为了你。景志哥，我可一直把你当哥哥，我不喜欢你的。哎，傻丫头，我不是那个意思。我们裴家是一个神秘的家族，我们主要的产业是珠宝和原矿石材。由于牵扯利益较大，所以我们裴家的本家一直都很低调，从来不参与 A 市上所有高层的聚会。那裴鑫跟景之哥岂不是一家人？你是怎么知道裴鑫是有谁亲戚关系？但是不是一家，他们是裴家的分支，他们家形势很乱，贪慕虚荣，和我不是一。安澜。你不是问我母亲怎么疯的吗？嗯，是因为我妹妹丢了。你妹妹丢了。十多年前，我父母因为工作，在外出差，就把我和我妹妹留在家里。我妹妹一直闹，哭着喊着要找我妈妈，我就哄她，就出门给她买了最爱的棉花糖。结果，等我回来，人就不见了。宝宝在的呀，宝宝没丢。十年了，一直在找，但一直没有找到，是在火车站找到我妹妹丢失的洋娃娃。我们裴家这些年一直在查我们所有的仇人，依然没有找到带走我妹妹的人。安澜，我和妹妹是双生子，我相信我的直觉。景之哥，那你的意思是？安澜，我希望你能跟我做一次亲子鉴定。安澜，我希望你能跟我去做一个亲子鉴定。景之哥，你让我再想想吧，我脑子有点乱。没事，我等你消息。安澜，我来故事，就是为了你。喂，苗头，不是说好了今天一起逛街的吗？你人呢？哎，对不起，兰兰，我临时有事别忘了，抱歉抱歉，下次补偿，好吧。喂，喂，兰兰，怎么了？老公，你过来接我吧。嗯、呃，我就在那个……呃，嗯嗯。啊。完了，发生什么了？第
对小丫头敬的真充沛。哎呀好，我就喜欢这么有情趣的。<笑>救命啊！救命啊！救命啊！好、嗯，我看你怎么表演。好，使劲的喊啊！把所有人都叫过来，看你怎么表演。鬼城，鬼城，你在哪？你快来救我！别他妈给脸不要脸，老子能上去是看得起你。一会儿给我安分一点。我求求你放过我好不好？你想要什么？你想要钱？我有很多钱，我都可以给你。哼，我求求你放过我。过你,你看，这皮肤，哟，这身材，老子就要你！啊、救命啊！哎哎哎哎哎哎！啊谁让你碰他的？谁让你碰他的？啊！归尘，归尘，尘，你别打了对不起，我来晚了。兰兰，兰兰，你已经回家了，没事了。水水，你放开我！兰兰，你放开我！兰兰，兰你看清楚，是我，不是顾逸晨。我是你丈夫，到家了，没事了。顾医生，我好害怕，我好害怕。顾医生，我好害怕，你会不会？不要我了！我发誓，我这辈子都不可能不要你。我爱你，我也爱你。谁让你来我店里找我的？疯了是不是？万一被人发现了怎么办？裴小姐，你不主动给我借款，我只好亲自过来要了。你说说。这不自找麻烦吗，李小姐？你不主动给我借款，我只好亲自过来要了。你说说，这不自找麻烦吗？哼，钱，我要的是你们把人给我糟蹋了，连这点事儿都办不好，还好意思要钱？裴小姐，你说这话就不爱听了。那我们也是出了人的，没成功赖我们吗？再说了，我手上都快被打死了。告诉你，你的钱啊，只够我绑票。我手上的医药费啊，不能不给钱啊！我看你是在做梦，臭娘们，别给脸不要脸啊！你干什么？你放开我！你信不信我报警？你报啊！我看是你先进去还是我先进去？我告诉你，你不给钱，我天天就去你店里闹，还要去你心上人那里闹。赶紧，赶紧，赶紧！满意了吗？里面有二十万，拿上钱就闭上你的嘴。你看看，早这样不就好了吗？你说你们这些有钱人有的是钱，给我们点好怎么了？裴小姐，记得下次合作啊。这阿兰，都怪你，都是因为你。等下真不用我陪你去啊？不用，我去我妈家而已。我上次有事跟她没说完再说。你都好几天没去上班了。你要真不去，那我还不真成狐狸精啦。等下还是让张毅带几个助理陪你去吧。上次那事之后，我实在放心不下。好
怎么又是你一个人回来的呀？你老公没跟你一块回来，是看不上我们这小门小户的吗？妈，哟，还给我带了燕窝呀，这看上去不便宜吧？终于知道给你老娘顺点东西了。我这次回来有件事情想跟你说。说，妈，我那天遇到一个人，他跟我说他的妹妹走丢了。他说：“我跟他妈妈年轻时候长得很像。”果然，还是不能瞒一辈子。你最终还是知道了，你不是我亲生的。我在路边捡到了你，医生说你受到了刺激，失去了原本所有记忆。我就一直把你养到现在。你是我养大的，你可别想把我赖了。我还等着你。给我养老呢？怎么会呢？你放心吧，你可得长点心吧，别被人家三言两语的就骗到大山里面去了。电视剧里面可都是这么演的，到时候呀，还得勒索我们钱，我可没钱啊。对了，记得让你老公把那个彩礼钱给我付一下，你可得提醒提醒他。妈，你以后你可少看点电视，吃橙子。景之哥，等很久了吧？最快多久可以出结果？三个小时以后。景之哥，你别这么紧张。就算我不是你亲妹妹，我也会把你当成我的亲哥一样对待的。不，你一定是。兰兰，妹妹被拐后，陛下就已经支离破碎。相信我的感觉，你一定是。你谁啊？就是你打电话告诉我，我老公有外遇的。李小姐，这是有声音了，恭喜啊！有话快说，我的时间可是很贵的。我本来还想给李小姐一点缓冲的时间，只是既然李小姐这么着急。这个贱人居然还敢勾引文姬，他就是喜欢抢别人的男人，连我未婚夫都被他抢走了，而且他现在还在顾氏集团当总监助理，过得可是快活日子呢。什么？他在顾氏上班？这个贱人，贱人！李小姐，不喝杯咖啡再走吗？李小姐。裴景之在吗？我是。你好，这是你的检测报告。谢谢。景之哥，你先坐会儿吧。没关系，景之哥，你妹妹都失踪十多年了，找不到也正常。放心吧，以后我陪你一起找，好不好？兰兰，哥，终于找到你。原来景之哥真的是我的哥哥，安助理，安助理，怎么了、哎？楼下有人找你，找我？对呀、啊，是个孕妇，没见过，浑身的进行手势，对的跟个暴发户一样。阿南，你是是文杰的。哟，贵人多事儿啊！怎么天天在大老床上爬，连我都记不得了？李威，这不是记得吗？你来找我做什么？那个渣男，我已经送给你了，没什么好说。安兰，你和文杰已经分手了，你为什么还要勾引他？怎么，你就这么饥渴，这么喜欢勾引别人的男人吗？天啊，他居然是这种人！就是啊，才多久？就被总监看上了，爬得够快的呀，李卫，你无凭无据就来诽谤我，我可以告你的。况且我跟石文杰怎么分手的，你心里应该很清楚。石文杰那个烂人，只有在你眼里是个宝，在我这里，连个草都不如。你个万人骑的贱货，你敢说文杰是烂人？你装什么？你不过就是靠男人上的婊子
，你正因为你在故事集团上了几天班，就了不得了。安娜，我告诉你，你就是贫民窟爬出来见不得光的臭老鼠。李维，我在故事集团得到的一切，都是靠我自己努力一步一步得到的。我早就不爱石文杰，是他一直纠缠我。你现在要是有时间的话，就应该回去问问你的老公，而不是在我这儿。一味的撒泼，贱人，你还敢挑衅？你没事吧？你就是安娜那个姘头吧？怎么想英雄救美？你信不信我让故事集团老总把你给开了？是吗？你脸这么大，你就一个臭打工的，你信不信我让你在 A 市混不下去？我倒要看看。你如何让我混不下去？我倒要看看你如何让我混不下去，张毅。总裁有什么吩咐？总裁，他不是安澜的姘头吗？他怎么可能是总裁？三分钟，让李家破产。以后再让我在顾家的企业下看到这个人，就都别干了，扔出去。是，听到没有？动作麻利点，别让顾总生气。干什么？我跟你讲，我可是怨妇，我看你们谁敢动手。顾总，你就为了这个女人，你知道她有多脏吗？她到处勾引别人老公，你还为她出头？她勾引你老公？当然了，文杰有钱又有颜，她当然对文杰念念不忘。顾总，这样的女人你玩玩就行了，至于为了她和李家上了和亲吗？李家算什么东西？我需要在意吗？都给我看清楚了，安澜是我的妻子，是我明媒正娶的老婆。什么？安助理竟然是顾氏集团老板娘？天哪！安澜是我顾氏集团的女主人，我名下的产业只要她想要，我都可以分给她。怎怎么可能？他怎么可能？天哪！顾总对他老婆也太好了，安澜也太幸福了。怎么可能？他他他……喂，李威，你都干了些什么？李家所有的资金链都断了，顾氏集团还让 A 市所有的企业都和我们解约了，公司已经破产了。你怎么就说出来了？咱们不是说好隐婚的吗？我天天看我老婆被别人污蔑，跟别的男人有一腿，我能忍？大粗王，我不在你怎么办？被那个女人欺负也不知道还手，傻丫头。反正我知道你一定会在，你一定会保护我的，我的顾大总裁。今天表现不错，这个是奖励。那可不够。大笨蛋。刚才在楼梯间，我可看见了。说说吧，我千辛万苦找回来的妹妹，怎么就成了顾家的太太了？呀，裴经理怎么还偷看呀？叫我什么？哎呀，哥，我跟奕晨结婚那就是个意外，而且奕晨对我好，我俩相处的也特别好。要不是今天那个李威来闹事儿，阴差阳错的让我把这事儿公布了。我也不希望大家知道，那最好是这样。兰兰，我们裴家可不比他们顾家差。他顾玉成那小子敢让你受委屈，跟哥说，咱们离了再找一个。想娶我裴景之妹妹的人，海了去了。我就知道哥对我最好了。我就知道哥对我最好了。嗯哼哼。对了，这件事情就先别让他知道。为什么呀？奕晨他又不是外人。我当然知道他不是外人，就是现在裴家错综复杂。当年带走你的人，哥还没有抓到，这件事还是越少人知道越好，不然，对你这种情况还是很危险。裴家家主的位置，可是有不少人都盯着。嗯，那行吧，这事我就先瞒着他。
，明天，跟哥回家吃顿饭吧。哥带你去见父亲，还有母亲。上次母亲见你一面，明显有所好转，现在啊，都能跟我说两句话了。哎，不过前段时间，他的病情又加重了。哥，我妈她还好吗？不用担心，明天你找个机会过来，顾玉成那边找个理由。说不定啊，多见见你，他的病情有所好转。嗯，我知道了。嗯、什么破玩意儿！你们这些人给我等着！李小姐，怎么样了呀？是你，你居然还敢出去！李小姐，你打我做什么？打的就是你。阿南是顾氏总裁太太，你为什么不告诉我？现在李家破产都是因为你。李家破产，你这是为了安澜吗？别让我再看到你！哎，你说，怎么突然让我们准备这么多东西啊？搞得这么隆重。哎，你可小声点吧。听说是那个失踪多年的小姐回来了。家主现在恨不得把陪嫁上下都布置一遍呢。啊，那个小姐回来了？对啊，听说就是明天的事情。裴心小姐，裴景之找到他了。安兰，裴景兰失踪了十多年，你为什么不去死？失踪了十多年，你为什么不去死？喂，星儿，怎么了？文瑞，你能不能帮我约一下逸晨啊？顾逸晨，顾逸晨，又是顾逸晨，你这么久没联系我，找我就是为了顾逸晨。文瑞，你帮帮我吧。我约了顾逸晨，根本不理我，他现在连我电话都不接。星儿，我帮不了你。这是最后一次，我是有些话想跟顾逸晨说清楚。这次之后，我就会把他忘了，好好跟你在一起。真的？真的，我现在想明白了，我最爱的人是你。好。我答应你。怎么了？有心事儿啊？没，没有。顾一晨，我今晚想去我闺蜜家住一晚，可以吗？什么人啊？不陪我？要去他家住是妙童啦。自从咱俩结婚之后，我一次都没去他家住过，就一晚嘛，好不好？好吧，仅此一次。我就知道老公最好了。但是，今天你要好好补偿我。顾一晨，你要干嘛？这么迫不及待啊？嗯。文球，谁迫不及待了？顾大总裁，快去接电话吧。喂，找我干嘛？你是不是要死啊，赵文瑞？行，我待会儿过去。谁呀、啊？赵文瑞，说是有一笔特别重要的生意要谈，不知道这小子又憋什么坏，我得过去看看。嗯，那你快去吧。你早点休息，不用等我。嗯。顾先生是吧？这边请。赵文瑞，以后不要大晚上叫我出来。逸晨，你来了。裴心。哎，逸晨，你听我说，是我叫文瑞叫你出来的，没错。那是因为你根本不接我的电话呀。我是真的有很重要的事情跟你说
，十分钟，就十分钟。三分钟。你知道最近安澜跟一个叫裴景之的男人走得很近吗？我知道，那又如何？裴景之是我们公司的总监，裴鑫，我好像警告过你，不要再关注我太太的事儿。不是的，逸晨，我只是刚好撞见，我撞见他们两个人很亲密。虽然你不爱我，但是我也不忍心让你受到欺骗。你看，我相信我太太。我相信我太太。本来我也不相信安澜会做这种事，毕竟你那么爱她。但是，但是那天晚上我撞见他们两个说，说什么？我劝你没有证据的话不要乱说。我没有乱说，逸晨，我真的是因为太担心你了，所以才着急约你出来的。裴景之让安澜去他们家过夜，他们两个都已经到了这种亲密的程度了。顾一晨，我今晚想去我闺蜜家住一晚，可以吗？不行。什么人啊？是妙童啊，好不好嘛？老公就一晚。好吧，仅此一次。一晨，我知道这件事情你很难接受，但是如果你不相信，明天我们一起去看看，你就知道了。兰兰，奶奶说想我们明晚去云水苑那边吃饭，要不你跟你闺蜜说，明天就不去了。不行，我都已经答应人家了，云水苑那边改天再去了，早点睡吧。我应该相信他的。景之哥啊，我起了起了。哎，兰兰，你在家吗、哦？我在楼下等你。景之哥，你这么大咧咧的来我家，该不会有人发现吧？放心吧，路上我已经确认过了，没有尾巴跟着。倒是你，顾以晨呢？他不在吧他不在？他去公司上班了。行，那我马上下来啊。来了，哥。哎呀，慢点儿，<笑>咋咋呼呼的。我这不是见着你开心吗？走吧，走，走，哥，咱爸是个怎样的人？没事，兰兰，不用紧张。咱爸这人吧，面冷心热。他最喜欢你了，老头子最近很少回家。听说你要回来，昨天开始就安排下人准备了。走吧，爸，爸，兰兰，你怎么这么早就回来了？公司，真是我女儿兰兰。爸爸，兰兰，回来就好。兰兰，我回来了。我提议。咱们再喝一个，来，欢迎兰兰回家。兰兰，我听你哥说，你结婚了，那小子对你怎么样？他要是敢欺负你，我不管他什么种，我肯定找机会收拾他。爸，顾一晨对我可好了。而且顾家人从来都没嫌弃过我，只是他们现在还不知道咱家的情况。我是想等过段时间妈病情好点了
，我再带顾一晨来拜访你，好不好？好，爸，你就放心吧。无论是财力还是能力，那小子跟我差得远呢。他要是敢欺负兰兰，我第一个踹了他公司。哎，对对对，来，欢迎兰兰回家。回家<笑>开心。嗯，爸，你没事吧？呃，爸没事儿，爸就等着喝我姑爷的好酒。<笑>爸，爸，安全把把送回去。哥，咱妈怎么样了？哥，咱妈怎么没来？走吧，带你看看。我的孩子呢？你把我的孩子藏哪去了，太太？小姐姐失踪很多年了。你胡说！我的孩子这么乖，你这个坏女人，你这个坏女人！掐掐死你！掐死你！妈！掐死你！你这个坏女人！掐我的兰兰！杀了你！妈！妈！你这样会死人的！我不管，他抢走了我的兰兰，他是个坏女人，我要杀了他！我的兰兰，妈，我是兰兰，看看我，妈，兰兰回来了，这只是个洋娃娃，妈，兰兰回来了，你这个坏女人，把我的兰兰还给我，你这个坏人，我的兰兰还给我，妈妈在，兰兰不怕，不怕。妈，我才是兰兰。妈，受苦了，妈，你受苦了，我回来了，妈，妈，妈，我是兰兰，我才是兰兰，妈，咱们一家人都等你呢，好不好？妈，你别这样，我害怕，妈，妈。妈，我是兰兰，我才是兰兰。妈，我为什么会变成这样？兰兰，妈，给妈一点时间吧。十几年在都等过来了，还有什么过不去？爸爸，爸爸快！爸爸不快吗？妈，爸爸不哭，妈妈哭，不哭，不怕，不怕，爸爸不哭，哥，我知道这事儿不能太急，时过时空了，妈，妈。难道我真的错了吗？逸晨，别等了，他今晚不会出来了，说不定此刻正在跟人共度良宵呢。闭嘴！切，有气干嘛要往人家身上撒？我早就跟你说过了，安兰她就是一个水性杨花的女人。逸晨，喂，小李，东西可以发出来了。小张助理，顾逸晨呢？我早上回家他不在，给他打电话他也不接。太太，要不你还是自己去看看顾总吧。你说新闻上说的是真的吗？谁知道？好，那么乱，你看这上面说的有模有样的。这个男的还是咱们公司财务部裴总监，自己老婆在自己公司偷情，咱们顾总这顶绿帽子可真是大了。顾一晨，你怎么不接我电话？顾一晨，我跟你说话呢，你听没听见？
顾一晨，你发什么脾气？你有话直说，行不行？你什么意思啊？顾一晨，你到底什么意思？啊？应该是我问你，你到底什么意思？你为什么要欺骗我？什么欺骗？昨晚到底在哪儿？我我在庙童家。是吗？哎，一晨。是不是我刚刚说话太大声，我凶到你？对不起，我给你道歉，好不好？你自己去网上看看吧，看看你都干了什么好事儿。不是的，依晨，这些都是乱写的，不是真的。你相信我好不好？昨天晚上，是不是在裴静之家过的夜？我是在裴静之家，但是，哎，依晨，我们都冷静一下吧，最近不要见面了。依晨，你听我解释。这这这这，简直是胡闹！她可是你亲妹妹呀。这群无良的记者，他怎么能这么信兰兰呢？爸，我现在就担心兰兰会出事，顾一晨肯定会误会他。等会来一遍，我当初就不该让兰兰瞒着他。你马上去公司看看你妹妹，这个傻孩子别出什么事儿啊！我马上开个新闻发布会，现在顾不了那么多了，必须将兰兰的身份公之于众。澄清的事儿就交给你了。好好的老板娘不当。偏偏要去搞婚外情，顾总，太太离开公司，要不要派人跟着她？不用，随他去吧。是。哦，对了，珠宝世家裴家的家主裴松临时召开了新闻发布会，想邀请您过去一趟。裴松，就那个名下有好几处矿产的大亨，他不是从来不在宫中下露面的吗？怎么突然？和裴景之什么关系？这我不太清楚。这两人太神秘了，查不到任何消息。哎，这是不是就是新闻上那个乱搞的福太太？好像还真是她。来，走吧。安小姐，原来你在这里啊！跟我走吧。安小姐，原来你在这里啊！快跟我走吧，你妈出车祸了，你爸让我来找你。你说什么？好端端的怎么会出车祸呢？他现在人在哪？在医院呢，情况很严重，快走吧！快走！哎，怎么了，安小姐？情况真的很严重，别浪费时间了。你说我爸让你来找我，我爸是安振国吗？是啊，可不就是你爸吗？他一个人在医院忙不过来，让我来找你啊！我爸已经去世很久了，你到底是谁？这就不吃法。哎，你是谁？放开他！阿兰，阿兰。裴先生，裴景之是您的儿子，您之前从来不出现在大荧幕前，这次出面是为了解决您儿子的绯闻问题吗？您知道您儿子跟一个有夫之妇搞在一起吗？一派胡言！裴总，您这么激动，就是承认了吧？您的儿子和顾氏集团的总裁夫人搞在了一起。你，哎哎，看看顾总，顾总来了，顾总，顾总来了。你被戴了这么一大顶绿帽子，有什么感受吗？你会跟安兰离婚吗？无可奉告。阿、哎、你们是不是很好奇，我为什么今天要召开新闻发布会？是不是想知道我要为我的不争气的儿子和安兰小姐的丑闻辩解？既然你们想知道，就把你们的补光灯都打亮。把镜头都给我对准了
，给我竖起耳朵，听好了。我是裴家家主裴松。这张合照是我失踪多年的女儿留下的唯一一张照片，而你们一直传的，给顾总头上戴绿帽子的那个男人，就是我裴松的儿子，也是裴家的少主，而安兰，就是我裴松苦苦寻找了十几年的亲生女儿裴景兰。就因为我女儿发了几张和她亲生哥哥的照片，就被你们无情的网暴，被你们这些无良的记者恶意宣传。对于这件事，裴家一定会追查到底。对于那些无良的记者，我们裴家一定会追查到底。会查到我的？不会的，明天世界上就不会有安澜这个人了。无论是安兰还是裴景兰，一切都死无对证了。阿虎，人抓到了吗？我亲自出马，您还不放心？放心吧。你怎么玩我不管，但一定要做的干净。我要让他看不见明天的太阳。知道了，我既然拿了钱，这事儿。一定办好。你就是这么对我女儿的？我对不起她，我不该怀疑她的。爸，我是一时昏了头。不要求我爸，顾总，我不配。爸，我一定好好跟兰兰道歉，求得她的原谅。最好是这样。要不是看在我女儿喜欢你的份上，我一定让你知道我们裴家的厉害。不好了，爸，兰兰，兰兰被抓走了。什么？就这辆车，要记住这辆车牌照，马上派人去查，封锁所有路口，任何人不准出入。出现任何情况，我来负责。张毅，把所有人都派出去。务必找到这辆车，今天一直藏也别想飞出 A 市。总裁，我们本来是紧追不放的，被对方发现以后，他们派了很多辆车来阻拦我们。劫持太太的那辆面包车换成了一辆计程车，车牌号是 723998， 当我们被阻拦的时候，他们又换了一辆车，距离太远了，我实在是看不清车牌号。该死！兰兰，兰兰，我的女儿！爸、呃、爸，要、呃、要。爸，动用顾氏的关系，告诉 A 市所有人，谁要是能找到兰兰，我分他顾氏集团的两成股份。就算把 A 市闹个底朝天，也务必把兰兰给我找出来。大哥，你是不是接错单了？这你有什么身份啊？监督那么多人，现在外面那么多人在排查我们，瞧你这胆子，这就怕了。知道雇主这次给多少钱？我告诉你，这怕干嘛？下辈子不愁吃喝了。有钱赚也得有命花呀！哎，这一单我，我不想干了。哎，你这小子，废了。呀，行了，需要钱是吧？要多少钱？我给你。那不行，怎么说我也是职业操守的。要不你求求我，把我哄高兴，我说不定把你放了。真的吗，大哥？我求求你，你把我放了好不好？你做这事儿你是犯法的。啊、臭娘们，敢威胁我是吧？你虎哥我干的就一直都是刀口上舔血的生物，你以为我怕那些条子啊？啊你放了我吧！瞧你这嬉皮嫩肉的，啊。送你上路前让虎哥开开荤，啊！你放了我！啊！臭娘，你他妈敢咬我！我去！切！人质在我手上，都他妈别动！啊
。我们回家。顾总，这个人怎么办？烧了。烧了，顾总，这个人怎么办？烧了，烧了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！医生，情况怎么样了？没有生命危险，他头部受到严重伤害，需要好好休养。呃，我女儿怎么还没醒啊？她头部严重受到撞击，什么时候醒，醒过来是否健康，这都不好说。怎么会这样？哎！兰兰，都是我的错，我不该惹你生气的。你醒过来想怎么罚我都行，我还欠你一个婚礼呢。兰兰，兰兰，你醒醒！醒过来，我给你补一个全世界最大的婚礼。发生什么事了？怎么来了这么多医生？小姐被绑架了，现在刚救回来，昏迷不醒。老爷正大发雷霆呢，来了四五个医生在看望。什么？被救回来了，你先下去吧。小姐还没醒啊？三天了，姑爷一直守着，都没有怎么吃东西。爸，回去睡会儿吧。别，兰兰还没醒，你先垮了。我只有一直看着她，才能安心。查到了。查到什么了？咋咋呼呼的，吓着你妹妹了？我查到那天另一个绑匪就是那个开车的，那小子已经交代了，这一切都是裴鑫指使的。你认识裴鑫？何止是认识，他就住在我们家的一间客房，这就是条毒蛇，他竟敢对兰兰下手！你快去客房看看，快！混蛋！你先去睡一会儿吧，要不身体垮了。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，别扔下我，我要回家，我要回家。兰兰，兰你怎么了？兰兰，是我，我是奕晨啊。醒醒，兰兰，别怕，爸爸在这儿呢，别怕。别抓我，别抓我，别抓我！兰兰，兰兰，你醒了。兰兰，你哪儿不舒服啊？爸给你叫医生。奕晨，爸。兰兰，我想起来了，我都想起来了。当年在火车站扔下我的是裴鑫，是裴鑫。终究还是怪我，是我引狼入室，害了我的妻女。裴鑫，爸，你放心，新仇旧恨我都会跟他一起算。裴鑫，他跑不了了。爸，对不起，小姐，你这张票不能上。为什么？你相信我，捅死你啊！
，没有我的允许，谁敢放你走？裴旭，兰兰醒了，当年的事情她都想起来了，你的好日子也到头了。啊！逸晨，我知道错了，我再也不去伤害安兰了，我不想坐牢。坐牢？我不会让你坐牢的。啊啊！谢谢你，一晨，我大爷你滚得远远的，我绝对再也不会妨碍你们了。啊！你们干什么？你们干什么？把他给那帮老板送过去，就说是我送的大礼。他们之前玩坏的人太多了，这个耐玩。等他们玩腻了，就把他卖到非洲，可别让他死了。顾医生，你不能这么对我。待下去。啊啊一晨，你回来了。嗯，都解决了。一晨，我又做了一个梦，我梦见我从来都没去过那家酒吧，你从我的生命里消失了。梦到了吗？我永远都不会在你的生命里消失的，不管这辈子还是下辈子。我遇到你。我们相识、相知、相恋，以后我们还会有可爱的孩子，<笑>这才是现实。顾一晨，与你结婚是我这辈子做的最正确的选择。兰兰，和你在一起的时候，我觉得特别幸福。真的。<笑><笑>顾逸晨先生，你是否愿意娶安兰女士为妻？无论贫穷富贵、生老病死，都愿意呵护她、爱她。我愿意。安兰女士，你是否愿意嫁给顾逸晨先生为妻？无论顺境还是逆境，都愿意和他携手同行，永不分离。我愿意。<笑>我愿意。爸<笑>、啊，逸晨。我就兰兰这么一个女儿，你可不能欺负她呀。如果哪天你不爱她了，记得还给我。爸，爸，您放心吧，我这辈子都不会对不起她的。我可记住了啊，妹夫，小心我踹了你公司。对了，彩礼费记得补一下，<笑>妈、嗯。一定的。嗯、小兰，兰兰，我的女儿。